。嗨，欢迎收看每篇，我是阿豪。本期要给大家分享的这篇文章，为什么五十岁的女人最迷人？过来人告诉你四个原因，一起来听。女人到达五十岁，将会步入人生当中最迷人的阶段。五十岁的女人最迷人，不是先天形成的。而是后来培养，用半生的时间去构造。为了助你知晓为什么五十岁的女人最迷人，以下过来人告诉你四个原因，还望你能通篇阅读，想必你将心领神会。一，五十岁的女人已经看破红尘，绝对不会为情所困，生活会越发坦荡。女人到达五十岁，将会知天命，女人会越来越从容。五十岁的女人风韵犹存，除此以外，五十岁的女人举手投足没有最优雅，只有更优雅。五十岁的女人无论待人还是接物，都会体现出雍容华贵。岁月的沉淀，不仅有气质，而且有气场。女人年岁越大，越有女人味五十岁的女人的味道，没有最浓郁，只有更浓郁，堪比琼浆玉液，酒香不怕巷子深。二，五十岁的女人，更加知道什么重要以及什么次要，无论做人还是办事，都会更有分寸，以及更有尺度。女人到达五十岁，将会越活越明白，知道什么是重要。以及什么次要？五十岁的女人对待物质生活会看清以及看淡。虽然物质生活不可或缺，但是相对物质生活，五十岁的女人拥有她爱的人以及爱她的人更加重要。五十岁的女人会更加侧重于健康，以及更加珍惜时间。五十岁的女人会竭尽全力，增加时间的厚度。让生活方方面面越发充实，尽己所能减少遗憾或者减少后悔。五十岁的女人会将生活精益求精，越发有意义以及越发有价值。三，五十岁的女人拥有充足的时间。五十岁的女人会放慢生活的节奏，五十岁的女人开始享受生活。曾经为工作以及事业拼搏过，到达五十岁的年纪，形同人生的初秋。虽然尚未硕果累累，但是早已彰显出丰收的喜悦。五十岁的女人，从内到外，以及由表及里，会透露出秋季特有的温柔。相对春季，有过之而无不及。不是人生的第二春。胜似人生的第二春。四，五十岁的女人会见多识广。人生就是如此，读万卷书不如行万里路。女人到达五十岁，即便没有读过万卷书，也早已行了万里路。五十岁的女人不是书，而是活字典，几乎是无所不在以及无所不想。用上知天文、下知地理来形容，丝毫不会夸张。五十岁的女人，外在美会逐步演变成内在美。前些天，阿豪给大家分享了五十岁的杨澜，一个女人最好的活法。接下来也想给大家分享一篇散文，《我已五十了》，送给所有来到这里的有缘人。我已五十了，距一百岁不远了。弹指间，我也会死去。我不奢望向老天借五百年，他不给，我也享受不起。我只想静静的把这后五十年活好，不强求自己多有钱、多有权、多有名、多风光体面，只希望自己活得顺心，饿不着，渴不着。有双健康的父母，有对听话的子女，有群不攀比的亲戚朋友，然后有个疼我的爱人
和一个能说上心里话的知音，我就满足了。我已五十岁了，从太阳冉冉升起到太阳凄美的落下，我已享受了一万八千两百五十三天半了。期间我哭过，苦过，难过，烦过，绝望过，痛苦过，失落过。心酸过，也委屈过。我恨过，骂过，怨过，想过一死百了过，但我还是走了过来。我不后悔一路走来的艰辛，因为有一缕暖暖的阳光，有一天灿烂的云朵，有一口新鲜的空气，有一株青绿的小草，我已觉得自己很幸运了。至少我还活着，还有活到一百岁的信心和希望。我已五十了，从生下时的一无所有，到我拥有了一万八千多个日日夜夜了，我很满足了。多少次花开花落，生离死别，我欣赏过花的美丽，春的温馨，秋的收获，冬的苍凉。我明白，花儿去了，春还会再来。我更明白，花有在开始，人无在少年。人生过半，几多感慨，几多苍凉，但我还是有很多花开的春天。我已五十了，看淡了人世间的美丑、邪恶和善良。我再也不像年轻时憎恨谁、仇视谁、看不起谁了。不是该恨的人不该恨了，不是该记的仇忘了，更不是自己变得卑微了没资格去看不起别人了，而是我已明白了，看透了，想看开了。这个世界就没有谁对谁错，你恨的人他不一定是坏人，彼此为了彼此利益，肯定就会伤到人，招来仇恨。我们恨的，我们记仇的人，相对我们来是丑恶的。卑鄙的，让人看不起的，但对他以及受他恩师的人来说，他是伟大的，更是善良的。我已五十了，成功也罢，失败也罢，终究我的人生和许多成功者的人生，以及失败者的人生，一样，已爬到了山顶，山高山低，也到了一览众山小的年龄了。欣赏完风光后，也该到了下山的日子了。我已五十了，上山容易下山难。年轻时，我们阳光的活着；五十了，我们也应该阳光的生活。没有谁一辈子都青春着，也没有谁一辈子不会老去。我已五十了，爱我的人也都老了，我爱的人也不年轻了。我不幻想爱情山盟海誓，只希望我的爱人能多陪陪我走走。烦心了说说话，病了端口饭，想不通了给我一个淡淡的微笑。我不强求生活的有多雅致，只希望自己和我爱的人活得平平安安、健健康康。我已五十了，老爹老妈老了，疼不了，宠不了，爱不了我们了。我们应该学会放下那些年的任性，多心疼，多关爱一下他们了。他们一辈子也不容易，孩子哭了，孩子笑了，一辈子为儿为女够苦了。我已五十了，孩子已大了，该放下的就放下了，睁一眼闭一眼，让他们去闯，去磨练去吧。人终究要经过什么风风雨雨，这个年龄了，没什么放下放不下的。春去了，夏天会来，天也塌不了。我已五十了，笑笑的过好每一天。许多事得知是我幸，失之是我命，一切顺其自然，不骄不傲，淡淡的来，淡淡的去。学着给自己八颗牙的微笑，揽一天灿烂的云朵，给世界一个最美的风景。我已五十了
，笑笑的走来，笑笑的走下去。天依旧蓝着，我们应该像花一样，把芬芳绽放给最绚丽的人生，是吧？今天要和你分享的文章，《三观正的女人到底是什么样的》。有位二十出头的小姑娘疑惑地问我：“现在网上到处都是关于三观的文章，比如结婚一定要找三观契合的人，妈妈三观正是家庭最大的福气。可是，到底什么才是三观正的女人呢？三观正的女人都是什么样的？”我觉得这个问题问得实在太好了。在人人都谈论三观的年代，可能有些人连三观是什么都不清楚。大多数人在谈的三观，仅仅只是指价值观而已。真正三观正的女人要求是很高的，不是刻苦努力，不侵占别人便宜，就算三观正了。因为三观包含了世界观、人生观、价值观。那么，究竟什么样的女人才算三观正了呢？简单来说，三观就是指传统意义上的老三观，也就是世界观、人生观、价值观。世界观是指人们对整个世界的基本看法和根本观点，大体上可以分成两个根本对立的世界观基本类型，也就是唯心主义世界观和唯物主义世界观。那么人生观呢，指的是对人生的看法，简单来说就是我们活在这个世界上的目的、意义和价值。人生观是由世界观决定的，也受所处的社会和阶级影响，是一定社会历史条件和社会关系的产物。不同的时代呀、啊，会有不同的人生观；不同的阶层也会有不同的人生观。它受世界观的制约，而价值观呢，是一个人在世界观和人生观的影响下，在认识事物价值时的基本看法和观点。最核心的就是价值取向和价值排序。可以说，价值取向和价值排序是决定一个人行为最核心的心理因素。有什么样的价值观，就会做出什么样的行为。所以，三观正的女人必然是包含以下几个特征的：首先，有远见，有思想。多少女人这一生几乎都是围绕男人开展的，男人好了，她就好了；男人不好了，她的世界就毁了。常常因为男人的一句话琢磨半天，每天想着如何取悦对方，如何依靠对方。可以说，但凡这么想的女人，其实已经落于下乘了。当你所有的一切不是建立在自己的基础上，就算得到了，也充满了不确定的因素。别人可以给你，同样也可以收回。而有远见、有思想的女人，会从自身出发，即使现在一切美好，都不会耽于安逸。她拥有远见，着实知道人生是一个漫长的过程，其中会有很多无法预料的因素，所以她永远不会放弃增加自己的砝码。以便应对人生给出的各种考验，这样的女人往往是生活中的典范。她们优雅从容，爱情事业双丰收，不是因为她们命好，而是她们早早明白了人生的真谛。其次是有胸襟、有格局的人。对于女人而言，这一点往往很难做到。大多女人一生都局限在小家庭里。为了一点鸡毛蒜皮的小事儿耿耿于怀、斤斤计较的女人最是常见，她们一生都很难突破眼界与格局的局限。我经常会遇到这样的求助，比如因为别人说了一句什么话难以释怀，需要开解，自己跟人打招呼，对方却没有回应，希望分析出三四五六来，自己有东西都给室友吃，可是室友却没有给自己吃。坦白说，我真不觉得这些算是个事儿，笑一笑也就过去了。没什么好纠结的，但这取决于一个女人的胸襟。对于心大的女人，这些都不是个事儿，估计很快就忘了；但对于心小的女人，这些就是天大的事儿，不分个子丑寅卯的，绝不能算。于是自己和自己较劲儿，既不肯改变自己，也无力改变别人，不如意的事儿越来越多。人生是有限的，如果事事都要计较，该有多累呢？第三种是不自私、不圣母的人。人一旦自私，三观肯定正不了。当然不是说人要绝对无私
，而是说人的自私应该是在正常范围内。有人说人都是自私的，是从天性上讲，人确实都是自私的，但后天的学习和社会化过程会使人克服和约束自己的行为。因为正常人都明白，一个极端自私的人是难以和别人交往的，谁也不比谁傻。可是，这是对于明理的人而言。至于那些三观不正的人，首先考虑的不是事情的对错，也不是客观的去看待事情的本质，而是看哪种观点对自己有利。他们的三观不是固定的，而是随着利益变化的，他们永远站在利益获得那一方。比如说，结婚谈到买房子，他们会认为这都是男人的事儿。从古至今，男人养家糊口不是天经地义的吗？但是如果讨论到男女地位问题，他们立刻高举现代男女平等的观念。开什么玩笑！大清朝都亡了一百多年了，男女早平等了好不好？但还有一个极端，就是圣母心泛滥。他们判断一件事儿，不是看事情本身的是非对错。而是看谁是弱小的一方。他们永远站在弱势一方说话，为那些弱势的人挑战了道德、规则、法律开解，寻找合适的理由。这些人看似同情心十足，其实极大的妨碍了社会的公序良俗。而最大的问题是，因为他们的扭曲价值观，很难教育出各方面都出色的孩子。第四种是积极乐观，不偏激。没有谁的人生永远一帆风顺。有的人遇到挫折，立刻就会一蹶不振，然后偏激的看待整个世界。最典型的例子就是，由于见识不足，爱上渣男，然后得出“天下男人没有一个好东西，没有一个男人不出轨”这种结论。这就是典型的三观不正。三观正的女人爱上渣男的可能性很小，不过由于年纪和阅历等因素，也会遇人不淑。但三观正和不正的最大区别就是。三观正的女人往往从自身找原因，善于分析、总结、反思，然后依然热爱生活；而三观不正的女人往往喜欢从他人身上找原因，善于迁怒、推卸、以偏概全，然后到处散布负能量。其实三观正还有很多要求，但大方向上就是这几点。事实上，能够符合这几点要求的女人就已经不多了。比如，一个女人勤劳善良。为了老公孩子默默奉献自己，对待朋友邻居也和气热情，那么她是不是一个三观正的女人呢？只能说她是个好女人，但其实和三观正不正的关系不大。所以做一个三观正的女人不是件容易的事儿，必须方方面面提升自己，才配得上“三观正”这三个字儿。其实古代那些真正的士族望族。泽习倒是挺符合三观正的女人的原则。他们希望一个女子有远见卓识，能担负起培养下一代接班人的重任。这不仅仅是要把孩子养得健康，而是成为这个家族的中流砥柱。为人要公平公正，能操持得了后庭的钟馗，能够服众，使家族更加兴旺。而现在自我渐渐苏醒的年代，女人的舞台更大了。每个人都可以选择成为一个什么样的女人，不过在当今社会，没有一个自我的女人绝对不能称之为三观正，所以要成为三观正的女人，挑战就更高了。但不管现在社会对女人的要求有多高多苛刻，做一个三观正的女人依然是女人的首选，因为这样的女人不仅仅能改变家庭的命运，教育出出类拔萃的孩子，甚至可以旺三代。那么，为了自己，为了孩子，为了家庭，何此辛苦呢？